विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार मी प्राध्यापक विद्याधर पाटील रयत शिक्षण संस्थेचे दहिवडी कॉलेज दहिवडी तालुका मान जिल्हा सातारा डिपार्टमेंट ऑफ एम पी सी विषय भारतीय राज्यघटना आज आपण भारतीय राज्यघटनेतील सर्वात महत्त्वाचा घटक घटनेची निर्मिती या विषयावरील सर्व आयोगाने विचारलेले दोन हजार एकोणीस ते दोन दोन हजार अकरा ते दोन हजार एकोणीस पर्यंतचे सर्व प्रश्नांचे स्पष्टीकरण आज आपण पाहणार आहोत आपण भारतीय राज्यघटनेतील आयोगाने सर्व विचारलेल्या प्रश्नांची नवीन सिरीज तयार करत आहोत तर त्या सिरीजमधील हा पहिला भाग आहे आज आपण पाहणार आहोत तरी विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला या सिरीजचा नक्की फायदा होईल आयोगाने विचारलेल्या या सिरीजमध्ये सर्व एम सी क्यू टाईपचे क्वेश्चन असतील जोपर्यंत आपण सर्वात जास्त एम सी क्यू टाईपच्या क्वेश्चनचा सराव करत नाही तोपर्यंत आपल्याला फायदा होणार नाही म्हणजे एम पी सीमध्ये यश मिळणे अवघड होऊन जाईल आपण जेवढ्या जास्त संख्येने एम सी क्यू प्रश्नांचा सराव करू तेवढ्याच प्रमाणात आपल्याला एक्झाममध्ये त्याचा फायदा होईल जर आपण एम सी यूचा अभ्यास करत असाल जर आपण एम पी सीचा अभ्यास करत असाल तर आपल्याला आयोगाने विचारलेल्या सर्व प्रश्न तोंडपाठ असणे गरजेचे आहे त्यामुळे आपल्याला आयोगाच्या स्पर्धा परीक्षेकडे पाहण्याचा व्ह्यू लक्षात येतो जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा आणि त्याबरोबर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि आपल्याला विद आणि आपल्या सर्व विद्यार्थी मित्रांना शेअर करायलाही विसरू नका त्यामुळे आपल्या सर्व विद्यार्थी मित्रांना याचा नक्की फायदा होईल तरी आपण आता जास्त वेळ न घालवता आपण आपल्या सर्व एम एम सी क्यू या टाईपच्या क्वेश्चनकडे पाहूया आणि त्यांचे स्पष्टीकरण देऊया तर आपला टॉपिक आहे आजचा घटना निर्मिती राज्यघटनेतील अतिशय सर्वात महत्त्वाचा टॉपिक आयोग हा सर्वात जास्त प्रश्न विचारणारा हा टॉपिक आहे आयोगाचा तर त्यामुळे आपण आज पहिला प्रश्न पाहूया आयोगाने आपल्याला विचारलेला तर बघा पहिला प्रश्न आहे जोड्या लावा हा संयुक्त गट क दोन हजार एकोणीसला विचारलेला प्रश्न आहे आपल्याला माहीत आहे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पर दोन पर्याय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर बी एन राव जवाहरलाल नेहरू तर याच्यासमोर याचे पर्याय दिले आहेत तरी आपल्या त्यांच्या जोड्या जुळवायच्या आहेत तुम्हाला माहीत आहे आपल्याला माहीत आहे पहिला सर्वात पहिल्यांदा माहीत आहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हे घटना परिषदेचे कायमस्वरूपी अध्यक्ष होते घटना परिषदेचे कायमस्वरूपी अध्यक्ष होते यानंतर बघा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हे कोण होते तात्पुरते अध्यक्ष होते डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा काय होते तात्पुरते अध्यक्ष होते सर बी एन राव हे कोण होते घटना समितीचे संविधानिक सल्लागार होते आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू तर यांचा काय उत्तर येईल उद्दिष्ट यांनी काय केले उद्दिष्टांचा सा उद्दिष्ट उद्दिष्टांचा ठराव मानलेला आहे त्यामुळे बघा आपल्याला पर्याय क्रमांक चार हे आपले करेक्ट उत्तर असेल तर हा अतिशय सोपा प्रश्न होता आता याबरोबर आपण पुढला प्रश्न पाहूया जर लोकशाहीचे मूल्यमापन केले तर खालील विधान ऑब्लिक विधान हे लोकशाही व्यवस्थेला अनुसूर नाही कोणते ते ओळखा हा प्रश्न आहे संयुक्त गट ब परीक्षा दोन हजार एकोणीसला विचारलेला आहे तर याचे चार पर्याय आहेत मुक्त आणि निपक्षपाती निवडणुका दुसरा पर्याय व्यक्तीची प्रतिष्ठा तिसरा पर्याय अल्पसंख्यांकांचे शासन आणि चौथा पर्याय आहे कायद्यासमोर समानता तर आपल्याला माहीत आहे बघा तर याचं उत्तर काय आहे पर्याय क्रमांक तीन पर्याय क्रमांक तीन म्हणजे काय उत्तर येणार ह्याचं अल्पसंख्यांकांचे शासन हे अनुसरून नाही म्हणजे पर्याय क्रमांक तीन तर आपण याचं स्पष्टीकरण पाहूया जर अल्पसंख्यांकांचं शासन असल्यास बहुसंख्यांकावर अन्याय होईल लोकशाही कोणीही एकाचे शासन नसते लोकांनी निवडून दिलेल्या पक्षाचे शासन सत्तेवर येते बरोबर आहे लोकशाही व्यवस्थेला अनुरूप कोणकोणत्या गोष्टी अनुरूप असल्या पाहिजे व्यक्तीची प्रतिष्ठा कायद्याचे राज्य कायद्यासमोर समानता आणि मुक्त आणि निपक्षपाती निवडणुका या सर्व गोष्टी अनुरूप असल्या पाहिजे तर प्रश्न क्रमांक 
पुढला पाहूया आपण प्रश्न क्रमांक तीन हा कंबाईन दोन हजार अठराला विचारलेला प्रश्न आहे भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मिती दरम्यान संविधान सल्लागार म्हणून कोणाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे आपण प्रश्न क्रमांक एकमध्ये ज्याचं उत्तर पाहिलेलं आहे बघा हा खूप वेळा आयोगात हा खूप वेळा आयोगाने विचारलेला प्रश्न आहे तर याचं उत्तर काय आहे सल्लागार कोण आहेत डॉक्टर बी एन राव म्हणजे पर्याय क्रमांक एक याचं उत्तर काय असणार पर्याय क्रमांक एक तर आता प्रश्न क्रमांक पुढला पाहूया आपण चार नंबर पुढील विधाने विचारात घ्या एकोणीसशे शेहेचाळीसच्या कॅबिनेट मिशन योजनेनुसार भारतीय संविधान सभा गठीत करण्यात आली हा पहिला पर्याय होता कॅबिनेट मिशन योजनेनुसार भारताची संविधान सभा गटात गठीत करण्यात आली तर हा पर्याय बरोबर आहे एकोणीसशे शेहेचाळीसला कॅबिनेट मिशनची स्थापना केली होती मे एकोणीसशे शेहेचाळीसला दुसरा पर्याय आहे भारतीय संविधान सभेची पहिली बैठक नऊ डिसेंबर एकोणीसशे शेहेचाळीस रोजी संपन्न झाली हा पण पर्याय बरोबर आहे तिसरा पर्याय बघा भारतीय संविधान सभेचे अकरावे सत्र चौदा नोव्हेंबर ते सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नास या काळात पार पडले हे पण बरोबर आहे अकरावे सत्रही बरोबर आहे म्हणजे यातील तिन्ही पर्याय बरोबर आहेत तर आपले याचं तिन्ही पर्याय बरोबर असलं उत्तर काय असणार आहे पर्याय क्रमांक तीन अ ब क हे बरोबर आहे तर आपण पाहूया बघा आपल्याला आत्ताच मी तुम्हाला सांगितलं की कॅबिनेट मिशनची स्थापना केव्हा झाली ती मे एकोणीसशे शेहेचाळीस तर त्यात एकूण तीन सदस्य होते की सदस्य होते तीन तर त्याचे अध्यक्ष कोण होते कॅबिनेट मिशनचे सर लॉर्ड पॅथिक लॉरेन्स हे त्यावेळेसचे भारत मंत्री होते आणि त्यांनाच अध्यक्ष केलं होतं तर दुसरे दुसरे उरलेले दोन सदस्य कोण होते सर स्टॅपर डेक्रिप्स आणि ए व्ही अलेक्झांडर हे एकूण तीन सदस्य असलेली कॅबिनेट मिशन प्लॅन होता त्यानुसार काय झालं आपल्या भारतीय त्यानुसार रचना व निवडणुका निवडणुका झाल्या चोवीस मार्च एकोणीसशे शेहेचाळीस कॅबिनेट मिशन दिल्लीला पोचले आणि पाच ते बारा मे एकोणीसशे शेहेचाळीस दरम्यान सिमल्याला सर्वपक्षीय चर्चा झाली मात्र मुस्लिम लीग व काँग्रेस यांच्यात एकमत न झाल्याने सोळा मे एकोणीसशे शेहेचाळीस रोजी स्वतःचीच एक योजना जाहीर केली आणि त्यालाच आपण काय म्हणतो कॅबिनेट मिशन प्लॅन असे म्हणतो तर हा अतिशय सोपा प्रश्न होता आता यानंतर आपण पुढला प्रश्न पाहूया प्रश्न क्रमांक पाच बघा टिमटिम हे कॅबिनेट मिशनचे सदस्य नव्हते आताच आपण याचं स्पष्टीकरण नुकतंच पाहिलेलं आहे तरी पण हा प्रश्न एस टी आय दोन हजार सोळाला विचारलेला आहे कारण आता आपण पाहतो बघा की एम पी सी डबल 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 म्हणजे सारखे सारखे तेच प्रश्न विचारते त्यामुळे सांगतो आपले म्हणजे घटना निर्मिती हा टॉपिक किती इम्पॉर्टंट आहे हे तुम्हाला यावरून लक्षात येईल तर आपण याचं उत्तर पाहू पहिला पर्याय बघा सर लॉर्ड लॉरेन्स होते स सदस्य होते म्हणजे हे अध्यक्षच होते ए व्ही अलेक्झांडर हे सदस्य होते सर स्ट्रॅपर्ड क्रिप्स हे पण सदस्य होते लॉर्ड माउंट बॅटन हे सदस्य नव्हते आपण आत्ताच पाहिलेलं आहे तर म्हणजे याचं काय पर्याय ना पर्याय क्रमांक चार हे सदस्य नव्हते तर बघा तुम्हाला आता नुसतं सांगितलं मी लॉर्ड माउंट बॅटन योजना म्हणजे फाळणीची योजना होती या योजनेची निर्मिती केव्हा झाली तीन जून एकोणीसशे सत्तेचाळीस रोजी वेवल यांना हटवून भारताचा व्हाईस राय म्हणून लॉर्ड माउंट बॅटन यांची नियुक्ती करण्यात आली त्यांनी सुरुवातीला एप्रिल एकोणीसशे सत्तेचाळीसमध्ये डिकी बर्ड योजना डिकी बर्ड योजना ही अतिशय महत्त्वाची योजना लक्षात ठेवा एप्रिल एकोणीसशे सत्तेचाळीसमध्ये डिकी बर्ड योजना फी पी मेनन फी पी मेनन व काही भारतीयांच्या मदतीने तयार करण्यात आली तर बघा माउंट बॅटनच्या सांगण्यानुसार फी पी मेनन यांनी माउंट बॅटन योजना तयार केली कोणी तयार केली फी पी मेनन यांनी माउंट बॅटन योजना एप्रिल एकोणीसशे सत्तेचाळीसमध्ये तयार केली जून एकोणीसशे सत्तेचाळीसमध्ये तयार केली होती आणि डिकी बर्ड योजना एप्रिल एकोणीसशे सत्तेचाळीसमध्ये तर आता पुढला प्रश्न बघा हा पी एस आय दोन हजार सोळाला विचारलेला प्रश्न आहे खालील विधाने विचारत या एकूण तीन विधाने आहेत त्यातलं पहिलं विधान पहा भारतीय संविधान सभेची पहिली बैठक नऊ डिसेंबर एकोणीसशे शेहेचाळीस रोजी पार पडली हे आपण आता नुकतंच पाहिलेलं आहे बघा किती वेळा प्रश्न विचारतो या हे पहिलं विधान बरोबर आहे 
दुसरे विधान बघा डॉक्टर सचिदा नंद सिन्हा हे भारतीय संविधान सभेचे अध्यक्ष होते बघा यांनी काय विचारलंय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हे भारतीय संविधान सभेचे अध्यक्ष होते तर हे तात्पुरते अध्यक्ष होते मग कायमस्वरूपी अध्यक्ष कोण होतं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हे आपल्याला माहीत आहे म्हणजे हे दोन नंबरचं विधान काय आहे रॉंग आहे चुकीचं आहे तीन नंबर विधान पहा भारतीय संविधान सभेने सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नास रोजी संविधान स्वीकारले तर हे पण बरोबर आहे म्हणजे पर्याय क्रमांक अ आणि क हे दोन विधानं बरोबर आहेत म्हणजे पर्याय क्रमांक कुठला आहे ना आपला चार अ आणि क कळलं म्हणजे कायमस्वरूपी अध्यक्ष कोण होते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आता बघा प्रश्न क्रमांक सात संविधान सभेतील संविधान सभेतील मूलभूत हक्क आणि अल्पसंख्याक समितीचे अध्यक्ष कोण होते खूप छान प्रश्न विचारला बघा आयोगाने संविधान सभेतील मूलभूत हक्क आणि अल्पसंख्याक समितीचे अध्यक्ष कोण होते तर याचं अतिशय सुप उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार पर्याय देऊन बघा डॉक्टर बी आर आंबेडकर जे पी कृपलानी सरदार वल्लभभाई पटेल सर जवाहरलाल नेहरू तर याचं उत्तर काय सरदार वल्लभभाई पटेल पर्याय क्रमांक तीन एकूण बघा किती समित्या होत्या जवळजवळ मुख्य आठ समित्या होत्या त्या आठ समित्यापैकी ही अतिशय महत्त्वाची समिती होती तर या समिती सरदार पटेल होते या समिती आपल्या तोंडपाठ असणं गरजेचं आहे कारण या कोणत्या ना कोणत्या समितीवर प्रश्न विचारला जातो तर त्यापैकी सर्वात महत्त्वाची समिती होती बघा मसुदा समिती तर मसुदा समितीचे अध्यक्ष कोण होते डॉक्टर बी आर आंबेडकर होते तर बघा आपण आता यातल्या थोड्या काही महत्त्वाच्या समित्या पाहू संविधान सभेचे संविधान सभेचे कामकाज अनेक समित्यामार्फत चालत होते हे आपल्याला माहीत आहे त्यात एक महत्त्वाची समिती होती कोणती आता आपण पाहिलेली मूलभूत हक्क अल्पसंख्याक समिती त्याचे अध्यक्ष कोण होते सरदार वल्लभभाई पटेल तर त्याच्या काही उपसमित्या होत्या काही काय होत्या उपसमित्या होत्या तर त्याच्या एकूण पाच उपसमिती होत्या बघा लक्षात राहत्या पाच तर त्यातली पहिली समिती होती मूलभूत अधिकार समिती तर त्या समितीचे अध्यक्ष अध्यक्ष होते मूलभूत अधिकार समितीचे अध्यक्ष होते जे बी कृपलानी दुसरी होती अल्पसंख्याक उपसमिती त्याचे अध्यक्ष होते एच सी मुखर्जी तिसरी स तिसरी समिती बघा आसाम वगळता इतर अंतर्भूत न केलेली व अंशता अंतर्भूत न केलेली क्षेत्रे या संदर्भात उपसमिती होती त्याचं अध्यक्ष होतं ए व्ही ठक्कर कोण होते ए व्ही ठक्कर आणि एन डब्ल्यू एफ पी समिती या उपसमितीचा हा भाग पाकिस्तानमध्ये गेला होता हा भाग काय होता एन डब्ल्यू एफ या समितीचा भाग कुठे गेला होता पाकिस्तानमध्ये गेला होता त्यामुळे त्यामुळे या समितीचा आपल्या भारतीय इकडे समावेश नव्हता मात्र बघा या दोन समितीचे आणि संघराज्य अधिकार समिती आणि सल्लागार समिती संघराज्य घटना समिती व प्रांतिक घटना समिती प्रांतिक घटना समिती सदस्य कोण होते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कार्य केलेला आहे हा प्रश्न विचारला बरं का आपल्याला संघराज्य अधिकार समिती सल्लागार समिती संघराज्य घटना समिती आणि प्रांतिक घटना समिती चे सदस्य कोण होते असं विचारलं तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर होते हे लक्षात राहू द्या कारण आयोगाने विचारलेला प्रश्न आहे हा तर आता बघा ईशान्य सीमा आदिवासी क्षेत्र आणि आसामची आसामची अंतर्भूत न केलेली क्षेत्रे या बाबतीत एक उपसमिती होती त्या समितीचं अध्यक्ष होतं गोपीनाथ बारडोली कोण अध्यक्ष होतं गोपीनाथ बारडोली तर आता प्रश्न क्रमांक आठ पाहूया पुढला एकोणीसशे सत्तेचाळीसच्या भारतीय स्वातंत्र्य कायद्याने संविधान सभेच्या स्थानामध्ये बदल झाला बरोबर आहे या कायद्याच्या संदर्भात खालील कोणते विधान बरोबर नाही प्रश्न काय विचारला यांनी बरोबर नाही म्हणजे काय असणार चुकीच आपल्याला ओळखायचं आहे बघा प्रश्न सुद्धा नीट व्यवस्थित वाचला पाहिजे तर बघा त्यातला पहिला पर्याय काय पर्याय पर्याय पहिला काय सभा पूर्णतः सार्वभौम संस्था बनली बरोबर आहे सभा कशी होती सार्वभौम संस्था बनली सभा एक विधिमंडळात्मक संस्था ही झाली बरोबर आहे विधिमंडळात्मक संस्था ही झाली 
तो तीसरा पर सभी की एकूण संख्या पूर्वी एकोनीस नियोजित संख्यपेक्षा वाढ़ी मनता है क्या मनते इतना वाढ़ी कारण इत हि चुकल बख्या घटली आल पाजे होता कारण आप पैयांदा बगित हो ज्यास संविधान सभा स्थापन जाए तो वेस तीन से नव्याण सदस्य होते सॉरी तीन से एकोणव सदस्य होते कित सदस्य होते तीन से एकोणवद ज्यास भारत पाकिस्तान की फाड़ी जाए क्या वेस क्या दोन से नव्याण सदस्य होते कि सदस्य होते दोन से सन नव्याण मजे आधी तीन से एकोणवद पर दोन से नव्याण मे ये संख्या कैसे घटले है तो मे तीन नंबर विधान का प्रॉग है तो आता बगा चार नंबर पर मुस्लिम लीग सभासदा ने भारता संविधान सभेत मगार घरबर है तो हि चार विधाने यापैकी तीन नंबर विधान चुके से उत्तर कुछ लार रॉन्ग प्रश्न विचार मैंने रॉन्ग विचार पर तीन नंबर पर रॉन्ग आना है तो आता अपन पूरा प्रश्न पहूया तुम्हारा संगल हो प्रश्नाच प स्पष्टीकरण दिल बगा माउंट बैटन योजनेनुसार मे माउंट बैटन कायद्यानुसार दोन राष्ट्र निर्माण बरबर है का दोन राष्ट्र निर्माण भारत आ पाकिस्तान ही दोन राष्ट्र वेगली जा संविधान सभेला पूर्णता सार्वभौम बनने आ संविधान सभेला कायदे मनवा दर्जा दे आला भारत व पाकिस्तान दोन राष्ट्र निर्माण भारत व पाकिस्तान दोन राष्ट्र निर्माण अपन तो आता नुकत पाएल तो आता प्रश्न क्रमांक नौ पहूया भारत ही संघ राज्य है यस खालपैकी को तत्व आधार दी नहीं क्या मनते भारत ही संघ राज्य है तो पै खालपैकी को तत्व आधार दी नहीं तो आधार दी न बगा एक राज्य घटना एक राज्य घटना दुसरा पर द्विग्रही कायदे मंडल है बराबर है द्विग्रही कायदे मंडल बराबर है राज्य घटने की सर्वोच्चता है राज्य घटने की सर्वोच्चता है बराबर है न्यायालयीन पुन पुनर्विलोकन अपने अधिकार है क्या का पर क्रमांक एक बन यठिका पहूया अपने भारतीय राज्य घटने का कोनी को शब्द कसा उल्लेख के पहूया भारतीय घटने संघ राज्य या शब्दा उल्लेख कुछ ही आड़ नहीं बरबर है कारण डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर दोन कारण संगित पैल कारण या उलट राज संघ आप कलम एक मध्य पहतो है राज संघ पहतो है पन भारतीय घटने संघ राज्य मग वैशिष्टे आड़ आड़ मात्र का ही एकात्मक ही आड़ता भारतीय संघ राज को मटले बी एच अलेक्जांड्रोविच ने क्या मटल अर्धसंघराज्य मटले का मटले अर्धसंघराज्य केन्द्रीकरण संघराज्य के वी रावन मटले एकात्मतेक कल आने डी एन बैनर्जी ने मटले पूर्णपने संघराज्य ही नहीं आ पूर्णपने एकात्म राज्य ही नहीं परंतु दोन का संयोग है अस को मटले दुर्गादास बसु ये मटले है बगा अजु का मटल को अतिसंघराज्य पॉल ऐपल बी ने मटल है अर्धसंघराज्य दुय्यम वैशिष्ट आने के सी वेयर ये मटले है वटाघाटी जे संघ राज्य मजे सौदेबाजीच मॉरिस जोन्स ने मटले है केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति आने संघ राज्य युअर जोनिस ने मटले है आ सहकारी संघ राज्य एकात्मक हे को मटले ग्रैंडविल ऑस्टिन ने मटले है अ राज्य घटने लटले तो अपन आता लास्ट प्रश्न पहूया प्रश्न क्रमांक दा को समिति डॉक्टर बी आर आंबेडकर सदस्य मनु कार्य के होते आता नुकत अपन पाल हो बंदाज सदस्य मनु कार्य के होते तो मूलभूत अधिकार समिति हाँ सदस्य होते बरबर है अल्पसंख्याक उप समिति तथा सलाहगार समिति होते आता राज्य निर्मित समिति अपन तथा पहले नहीं मे पर क्रमांक डी हाँ समिति नौते मे आता पर पाजे अ ब क अ ब का पर क्रमांक एक है तो अपन ये आता थोड़े स्पष्टीकरण पहूया एक पूर्ण महत्वाचार ज्या आठ समिति होत आठ समिति आनी अध्यक्ष पहूया तो सर्वतान महत्व की पहली समिति बगा संघ राज्य घटना समिति तेज अध्यक्ष को पंडित जवाहरलाल 
नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू होते अध्यक्ष पर संघ राज्य अधिकार समिति त्याचे पण पंडित जवाहरलाल नेहरू म्हणजे संघ राज्य घटना समिती आणि संघ राज्य अधिकार समिती या दोन समिती अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू पर नेक्स्ट समिती पुढली बघा ऑर्डर ऑफ बिझनेस कमिटी म्हणजे कामकाज समिती कामकाज समिती अध्यक्ष होतं के एम मुन्शी के एम मुन्शी गृह समिती पट्टाबी सीतारामय्या पट्टाबी सीतारामय्या अधिकार पत्र समिती अल्लादी कृष्णम स्वामी अय्यर मसुदा समिती ही सर्वात आय एम पी समिती बघा आपल्याला डॉक्टर बी आर आंबेडकर होते प्रांतिक घटना समिती सरदार वल्लभभाई पटेल मूलभूत हक्क व अल्पसंख्याक समिती सरदार वल्लभभाई पटेल इत्यादी समित्या अतिशय महत्वाच्या होत्या तर आपल्याला बघा एक ठिकाणी म्हणजे के एम मुन्शींचं पूर्ण नाव दिलं या ठिकाणी के एम मुन्शी यांचं पूर्ण नाव कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी असं नाव होतं तर ते ऑर्डर ऑफ बिझनेस कमिटी या समितीचे अध्यक्ष होते तर आता आपण पाहूया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कोणकोणत्या समितीचे अध्यक्ष होते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हे कोणकोणत्या समितीचे अध्यक्ष होते तर सर्वात महत्त्वाचे बघा सुकाणू समिती हा ये सो मेन्सला विचारलेला प्रश्न आहे पहा तर त्याचं उत्तर काय दिलं आहे ह्यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नॉट अ मुन्शी के एम मुन्शी हे उत्तर नाही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परत अजून दुसऱ्या समिती वित्त व कर्मचारी समिती आणि राष्ट्र लास्ट समिती कोणती राष्ट्रध्वज संबंधी समिती म्हणजे कोण तीन समित्यांचे अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हे होते सुकाणू समिती वित्त व कर्मचारी समिती आणि राष्ट्रध्वज संबंधी समिती या तीन समिती अध्यक्ष होते अजून एकदा पाहूया आपण आठ समित्या संघ राज्य घटना समिती जवाहरलाल नेहरू संघ राज्य अधिकार समिती पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑर्डर ऑफ बिझनेस कमिटी म्हणजे कामकाज समिती के एम मुन्शी गृह समिती पट्टाबी सीतारामय्या अधिकार पत्र समिती अल्लादी कृष्णमाचार्य अय्यर परत कोणत्याही मसुदा समिती डॉक्टर बी आर आंबेडकर प्रांतिक घटना समिती सरदार वल्लभभाई पटेल मूलभूत हक्क व अल्पसंख्याक विषयक सल्लागार समिती सरदार वल्लभभाई पटेल हे या समितींचे अध्यक्ष होते तर आपण आज विद्यार्थी मित्रांनो एकूण दहा प्रश्न पाहिलेले आहेत राज्यघटनेचे अतिशय महत्त्वाचे दहा प्रश्न पाहिलेले आहे आणि त्याचे स्पष्टीकरण पाहिलेले आहेत जर हा तुम्हाला व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा आणि शेअर करायलाही विसरू नका धन्यवाद